हेलो बच्चों वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ 1000 एमसीक्यू सॉल्विंग नीट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गेट 170 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स एंड हियर आई विल आल्सो टेल यू द शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट और चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं जिस स्पीड से और जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आई होप अगर आप ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप 170 प्लस मार्क्स आराम से ले आएंगे लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है इसके लिए आपको प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को दो तीन बार सॉल्व करना पड़ेगा और उसकी एक और ये भी देखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में कौन सा प्रोफाइल लग रहा है और जो फॉर्मुला उस क्वेश्चन में याद हो आ रहा हो यूज हो रहा हो उस क्वेश्चन के फॉर्मुले को भी आप लिखेंगे हम बीच बीच में आपको टिप्स देते रहेंगे तो चलिए देखिए जैसे ये क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है यूनिट डायमेंशन का है और बच्चों मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट है इसलिए फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग से ले चलूंगा और यहां से यूनिट एंड डायमेंशन एरोलिस के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पार्ट में फिर धीरे धीरे हम लोग इसको आगे के क्वेश्चन को चैप्टर्स में ले जाएंगे सो यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है एज यू कैन सी दॉसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन अ टाइम And this v is the velocity. यहां पर आपको पता है v velocity है और velocity का जो आपको dimensional formula मिला है वो पता है dimensional formula इसका होता है एल टी माइनस वन सो ये वेलॉसिटी का डायमेंशनल फॉर्मुला है और आपको होमोजिनिटी प्रिंसिपल से पता है कि किसी भी इक्वेशन में हम एक ही तरह की क्वांटिटीज को एड कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अगर टर्म्स आ रहे हैं तो उन दोनों में आपको देखना पड़ेगा कि उनमें जो भी टर्म्स हैं उनकी जो डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशनल फॉर्मुला होगा वो सेम आएगा तो इस क्वेश्चन को देखते हैं तो एल्फा टी एक टर्म आ रहा है सो एल्फा टी का डायमेंशनल फॉर्मुला वी के डायमेंशनल फॉर्मुले के बराबर होना चाहिए यहां पर आपको एल्फा का निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाई टी और आपको v का पता है दिस इज एल टी माइनस वन सो सिमिलरली आप यहां पे t का डायमेंशनल फॉर्मुला t लिखेंगे t जब ऊपर जाएगा तो आपको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू मिल जाएगा तो आपको अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया अब सभी को निकालने की जरूरत नहीं है यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में देखा है कि फर्स्ट वाला आपका अल्फा बीटा गामा होना चाहिए और आप यहां पर अल्फा में कंफर्म हो गए पहला आपका अल्फा आ रहा है और अगर पहला अल्फा आ रहा है तो आप यहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका हमारे पास एल्फा है और एल्फा है तो फर्स्ट डायमेंशन फॉर्मुला एल टी होना चाहिए तो इस ऑप्शन में आप वन में देख रहे हैं कि ये एल टी है इसमें एल टी नहीं है इसमें एल टी माइनस वन है ये एल है तो आपको बीटा और गामा निकालने की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशली कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली बच्चों वन हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वन यानी एल टी माइनस टू एल इन टू टी सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट जैसा कि कहा जा रहा है और उस क्वेश्चन को आपको पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखिए इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता करना है तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चला हम क्या डिटरमाइन uh, करने जा रहे हैं जी ड्यू टू ग्रेविटी बाय अ सिंपल पैंडलम आ स्टूडेंट कमिट वन परसेंट एरर वन परसेंट एरर कहां पर लेता है पॉजिटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ठीक है जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको डेटा यूज करना है नोट करते जाना है देन आफ्टर पॉजिटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड थ्री परसेंट निगेटिव एरर सो यहां पे थ्री परसेंट निगेटिव एरर है ये पॉजिटिव एरर है ये निगेटिव एरर है इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड तो आप यहां पे टी लिख लेते हैं द परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ जी तो जी में परसेंटेज एरर आपसे पूछी गई है तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मुला है जिसमें सारी चीजें आती हो तो डेफिनेटली सिंपल पंडलम का फॉर्मुला आपको पता है दैट फॉर्मुला इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टू पाए रूट ऑफ एल बाई जी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर होगा यहां पे फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर एल बाई जी आएगा आपको चाहिए क्या जी तो आपको यहां पे सिर्फ जी की वैल्यू देखेंगे और ये आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर इधर होगा एल और यहां पे आप कह सकते हैं टी स्क्वायर अब जो फोर पाई स्क्वायर है ये कांस्टेंट है इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी का परसेंटेज एरर हमको चाहिए और आपको पता है कि जो भी एरर होगी वो हम डिवाइड करेंगे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो हम उसको <coughs> सॉरी तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं अब एल के ऊपर पावर वन है तो हम ये कह सकते हैं वन और इनटू टू यहां पर परसेंटेज एरर है वन जो अपॉन में है उसको भी हम पॉजिटिव लेंगे तो आप इसको प्लस में लेंगे और यहां पर टू है तो इसकी पावर आ जाएगी बच्चों माइनस टू लेकिन इसको आपको पॉजिटिव में लेना है इसलिए टू लिखेंगे और इसमें जो एरर आई थी
इज इक्वल टू सेवन परसेंट तो यहां पे जो बच्चों आंसर होगा इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा वन आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड यानी कि आपको अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है वो डिपेंड किस पे कर रही है इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड संपूर्ण करंट आई पे डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस आर पे डिपेंड कर रहा है जो आपको दिख रहा है और दूसरा यह भी है टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है अब अगर एरर्स दी गई इफ द एरर्स क्रिएटेड इन द मेजरमेंट ऑफ द एबो क्वांटिटीज आर इसमें टू है इसमें एरर आपको वन परसेंट दी है और इसमें वन परसेंट दी है तो आपको पता है एरर का फॉर्मूला हीट के लिए क्या होगा हीट का फॉर्मूला होगा दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी जब भी हम एरर निकालते हैं तो एरर में अगर परसेंटेज एरर दी है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है अगर आपको नहीं आता है तो इसको नोट करिए और इस तरह के कई क्वेश्चन करिए चलिए हम एच की एरर निकालने के लिए क्या करेंगे टू इंटू आई की परसेंटेज एरर कितनी है टू और सारी एरर आप पॉजिटिव लोगे चाहे वो डिनोमिनेटर में हो आर के लिए क्या है वन So, ये वन आर की एरर हो गई बच्चों वन और प्लस यहां पे टी टी की भी वन इंटू वन करेंगे तो आपको यहां मिल जाएगा फोर प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स परसेंट सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था आपको इसका आंसर मिल गया है बच्चों सिक्स परसेंट तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस होते हैं यूनिट डायमेंशन और एनल एरर एनालिसिस के ये एक या दो आपके नीट के पेपर में जरूर होंगे और ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल भी इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है टू द पॉइंट होते हैं आपसे फॉर्मुला लगाइए और आंसर लीजिए तो इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करके जाना चलिए आगे देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है दैट इज वेरी इजी अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि एक इक्वेशन में जो टर्म्स होंगे वो हमेशा सेम डायमेंशन के होंगे और दूसरी चीजें कुछ डायमेंशन क्वांटिटीज भी होती है तो यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है या कौन सा लॉजिक यूज होगा चलिए मैं बताता हूं क्वेश्चन पढ़ते हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई ए साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट्स बहुत अच्छी बात है द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी ए एंड बी अब आप अगर देखोगे तो यहां पे जो साइन मिलेगा हम डिटेल सोल्यूशन बता रहे हैं बच्चों तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि आपको लॉजिक भी समझ में आ जाए बी एक्स और प्लस सी अब जो ये पूरा साइन है ये पूरा टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड टेक्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज अ डायमेंशनलेस ये बिल्कुल विमाहीन राशि है तो इसकी कोई विमा नहीं होगी और उसके आगे इसकी पूरी कोई विमा नहीं होगी फिर आगे जो चीज है वो एंगल है उसका कोई विमा नहीं होगा अगर उसकी कोई विमा नहीं है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ए होगा उसकी भी डायमेंशन नहीं होगी यानी ये भी आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो ए का डायमेंशन जो हो जाएगा वो वन अपॉइंट टी होना चाहिए वन अपॉइंट टी आपको पता है टाइम है सो टी माइनस वन तो पहले वाले का आपको टी माइनस वन मिला तो टी माइनस वन हमारा तीन में है तो हम इसको यहां पे छोड़ नहीं सकते जैसा पहले वाले में छोड़ा था लेकिन क्योंकि यहां पर टी माइनस वन तीन में है तो हमें अगला वाला भी देखना पड़ेगा तो अगला वाला देखने के लिए हमारे पास बी है सो बी भी डायमेंशन होना चाहिए तो हमने बी के लिए देख लिया बच्चों बी और ये भी एड हो रहा था तो ये भी क्या होगा इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है अगर इसकी डायमेंशन नहीं है सो so बी का डायमेंशन हो जाएगा वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का मतलब एल माइनस वन सो एल माइनस वन दूसरा मिला तो यहां से भी हमें खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये वन और थ्री ऑप्शन नहीं हो सकते टू में दो में दिया हुआ है अब हमको चेक करना पड़ेगा लास्ट लास्ट आपसे कह रहा है सी और अगर सी कह रहा है तो सी के साथ देखो कोई भी क्वांटिटी नहीं है तो इसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए सो ऑब्वियसली सी कैसा होगा डायमेंशन लेस अगर ये डायमेंशन लेस होगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी की पावर जीरो तो अब क्या हो गया टू और फोर में आपको निकालना था तो वो सिर्फ आपको टू में मिल रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर माय डियर स्टूडेंट्स बच्चों कितना होगा टू सो टू ये इसका आंसर हो गया ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आज इजी था चलिए एक थोड़ा सा अच्छा वेक्टर का क्वेश्चन लेते हैं वेक्टर को क्वेश्चन आपको पता होगा वेक्टर बहुत इजी होते हैं लेकिन इसके क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की बहुत आसानी से निकालते हैं अब एक कहा गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस तो अगर कोई भी यूनिट वैक्टर है सो इस यूनिट वैक्टर का यू भी वैक्टर है उसका यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना है ए कैप ये है ए वैक्टर और ये है यूनिट वैक्टर ऑफ ए तो किसी भी वैक्टर का यूनिट वैक्टर निकालने के लिए आपको उस वैक्टर में उस वेक्टर के मॉड का डिवाइड करना होता है सो so, यहां पे आपको क्या दिया है थ्री आई कैप प्लस ऑफ थ्री जे कैप सपोज इसको हमने कहा ये वेक्टर ए है एंड अगर आप इसका वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो आप ये कह सकते हैं थ्री थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर 
ओके okay, सॉरी तो मुझे यहाँ पे आ, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर मैंने पहले ही बोल दिया और फिर लिख भी दिया है सो so, चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं सो so, ये थ्री स्क्वायर और यहाँ थ्री स्क्वायर होगा और आप सभी अब अच्छे बच्चे हैं तो आपको पता है मॉड ऑफ दिस सो ये आ जाएगा बच्चों थ्री रूट टू अब ये थ्री रूट टू हो गया अब अगर हम यहाँ वैक्टर ए निकालें तो वेक्टर ए का सॉरी वेक्टर ए का क्या करेंगे यूनिट वेक्टर निकालेंगे सो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर ए वेक्टर ए आप लिखोगे थ्री आई कैप प्लस ऑफ थ्री जे का फिर इसके मॉड से डिवाइड करोगे मॉड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा थ्री रूट टू अब आप इसको देखो थ्री और थ्री कैंसिल होगा तो यूनिट वैक्टर ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज आई कैप प्लस ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू So, अब आपके पास जो ए की वैल्यू मिली है वो और आपको दिख रहा होगा पहला ही ऑप्शन है ये सो so, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ गया सो so, बच्चों आपने बहुत ही स्पीड से फाइव क्वेश्चन सीखे लॉजिक भी सीखे और अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके एटलीस्ट ये जरूर सीख लीजिएगा और मैं जितने क्वेश्चन सिखा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आप सीखते जाएंगे तो आप वन प्लस मार्क्स ले आएंगे बस आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस सीरीज के सारे क्वेश्चन मिल जाए अब हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट में इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में टिल देन बाय बाय स्टेट्यून टू दैट आईपीएल इंटरक्टिव फिजिक्स लर्निंग थैंक यू आई वॉज योर एम एस डी सर थैंक यू सो मच